to my YouTube channel Devina Hermawan dan kali ini aku mau bikin sesuatu yang jarang aku bikin yaitu aku mau bikin kue kering kue keringnya ini adalah nastar jadi nastar ini adalah kue kering yang klasik banget kita bisa temuin di mana aja di setiap hampir di setiap toko kue kering tuh ada nastar nah tapi nastar yang kita temuin tuh ada yang enak banget ada yang gak enak ada yang biasa aja dan tentunya kali ini aku akan share resep jadul turun temurun yang pastinya enak banget dan juga kenapa ini aku bikin kue nasar karena sekarang tuh mau menjelang imlek nah dimana kalau misalnya imlek tuh biasanya di meja selalu harus sedia kue nasar kenapa sih sebenarnya nanti aku akan cerita di next chapter itu yang menurut tradisi keluarga tuh kenapa so langsung aja ini bahan-bahannya jadi simple dalam kue nasar ini tuh ada dua bagian pertama adonannya dan juga isiannya itu tuh penting banget karena itu adalah komponen utamanya nah ini langsung aja pertama ini buat isiannya dulu nah ini tuh adalah nanas nanasnya ini nanas kan macam-macam ada yang manis ada yang asam kalau aku sih lebih prefer pakai nanas yang asam kenapa karena manisnya tuh nanti dari gula pasir tapi kalau nanas yang terlalu manis, kita nggak dapetin asemnya tuh nanti hanya jadi kurang greget gitu kan kalau misalnya nanas tuh harus ada asem manis nah ini bahan-bahannya nanas parut, gula pasir, cengkeh ini sesuai selera kalian, mau strong, boleh pakai yang powder kalau misalnya nggak mau yang strong, masukin aja nggak mau pakai pun nggak apa-apa dan ini juga adalah salah satu rahasianya itu kita mau tambahin margarin dan juga mentega ini aku pakai mentega wisman yang which is so, itu wangi banget kalau misal kita pakai cuman harganya emang cenderung mahal nah ini bahan ini tuh kalau kita campur ke sele nanasnya itu bakal bikin kuenya jadi jauh lebih harum lalu untuk adonannya pastinya terigu terus di sini aku pakai campuran maizena dia biar membantu untuk bikin renyah terus ini ada gula pasir ada susu bubuk margarin mentega wisman kalau kalian mau pakai margarin aja mentega aja atau campur itu sesuai preferensi kalian cuman mentega wisman ini sangat membantu dalam si kue kering itu biar rasanya uh, enak wangi dan terkesannya jauh lebih premium lalu ini ada kuning telur sebagai pengikat dan juga keju kalau keju ini sesuai selera kalian aja mau pakai mau enggak cuman kalau misalnya pakai itu nambah rasanya lebih kerasa susu lagi karena keju itu kan dari susu lebih gurih lagi yang pertama aku mau bikin selainya dulu nah ini nanasnya udah diparut kalian kalau mau di chop kasar juga boleh dan yang penting juga ini nanti kan dia akan keluarin banyak air nah airnya tuh jangan disaring karena itu yang bakal bikin rasanya nanti kalau dia udah kereduce dia udah kering itu bakal bikin aroma nanasnya tuh wangi banget oke okay, langsung ini nanasnya kita masukin dan juga masukin gula dan cengkeh mentega dan juga margarinnya akan dimasukin belakangan kalau udah mau mateng sambil kita tunggu airnya meresap jadi mateng dan jadi sele kita bisa olah si adonannya sekarang yang pertama ini margarin dan juga wismannya ini ini akan kita campur kalian boleh pakai mixer cuman aku sih nggak nggak pakai kalau usah sampai mengembang karena kalau misalnya terlalu mengembang pun nanti dia bikin adonannya e, gampang pecah dan kita akan aduk bersamaan dengan gula halus nah ini selalu kalau misalnya yang tepung-tepung gini selalu kita saring sebelum kita masukin supaya nggak ada gumpalan ini kita akan aduk nah, aku tadi pakai margarin dan juga e, menteganya itu yang sudah suhu ruangan jadi ini akan mempermudah kita dalam mengaduk salah satu tips lagi ini karena aku udah pakai mentega wisman dan juga margarin dan itu tuh udah ada asinnya jadi nggak perlu tambah lagi garam cuman kalau kalian pakai butter yang pure butter yang unsalted butter itu boleh kalian tambahin juga si uh, garamnya cuman kalau misalnya komposisinya pakai pure butter itu rasanya akan beda rasanya tuh kalau ini tuh jadul banget gitu enaknya tuh enak jadul karena nah, wangi dari blue band wangi dari wisman terus belum lagi nanti pakai susu bubuk cuman kalau mau pakai butter juga bisa nah, ini setelah tercampur dengan sangat baik kita masukin bahan lainnya yang juga kita masukin pakai saringan maizena masuk dan juga susu bubuk masuk ini kita akan aduk semuanya mau langsung aduk pakai tangan juga boleh 
Nah ini aku mau aduk dipakai bantuan whisk sampai seluruh menteganya udah tercoating dengan si tepungnya dan udah nggak basah lagi. Jangan lupa kita aduk. Oke, jadi ini kuning telurnya aku tadi lupa masukin. Mestinya kalian masukin setelah gula halus. Kita masukin kuning telur baru yang kering-kering yang lain. Kejunya ini sesuai selera kalian. Mau strong, mau nggak strong, mau nggak pakai pun nggak masalah. Jadi kalau mau yang beneran rasanya yang nastar banget, ya nggak perlu pakai juga nggak apa-apa. Terus ini kita akan aduk rata sampai dia teruleni dengan baik dan jadi adonan. Nah ini sudah teraduk dengan rata. Nah ini adonannya udah jadi, ini adonannya tuh emang cenderung empuk Cuman kita masih bisa bentuk Cuman untuk kalian yang mungkin, mungkin di suhu yang agak panas dan jadi terlalu lembek dan susah banget dibentuk Boleh masuk dulu ke dalam kulkas sekitar 30-60 menit Jadi itu tergantung suhu ruangan karena aku di sini di Bandung sih nggak terlalu panas Jadi kita biarin gini aja tuh masih bisa dibentuk Oke ini udah siap dibentuk Tapi kita masih tunggu si selain nanasnya ini ini masih setengah jalan, masih perlu waktu lumayan lama. Ini sekedar tips juga buat kalian yang emang untuk jualan atau misalnya pengen nasarnya tuh bener-bener cantik, bentuknya tuh sama semua. Kalian bisa cari scoop yang sekitar ukuran 3 per 4 sendok makan mungkin atau nggak satu sendok makan. Itu untuk kalian diporsiin dulu gitu, di portioning. Nah, tapi kalau misalnya nggak bisa juga kayak gini. Ini kita bikin seperti roll panjang. Lalu ini akan kita potong-potong. Nah ini kelihatannya kecil banget, tapi kan nanti ini akan kita isi dengan selain nanas, jadi nanti setelah matang itu akan lumayan besar. Nah, jadi ini dia adonannya yang sudah siap diisi. Ini nanti bisa kelihatan juga sekiranya yang terlalu besar atau terlalu kecil bisa kita koreksi. Nah untuk kalian kalau yang mau skip step ini dan langsung bulat-bulatin gitu aja juga boleh Cuman ini tuh akan sangat membantu dalam bikin si nasarnya tuh nanti jadi rapi Oke okay, jadi ini sisanya ini aku akan proses nanti Dan sekarang aku mau siap-siap untuk loyang yang ini Air nanasnya udah kering dan juga udah mengental Ini akan aku masukkan si margarin Dan juga mentega wismannya Lalu kita akan aduk rata lagi Untuk tingkat kemanisan, kalian bisa adjust ya Maksudnya itu kan tergantung dari nanasnya juga Manis apa enggak Terus tergantung selera kalian juga Setelah mentega dan margarinnya masuk Ini udah boleh kita matikan apinya Selain nanas ini aku mau taruh tray Tujuannya apa? Tujuannya supaya cepet dingin Jadi kalau kalian punya banyak waktu Atau bikin selain nanasnya sehari sebelumnya Ya di mangkok juga nggak masalah sih Supaya cepet dingin Ini aku lebarkan seperti ini Setelah dilebarkan seperti ini, ini aku mau masukin ke chiller, kalau ke freezer kurang lebih 10 menit Itu biar langsung mudah untuk dibentuk Karena kalau masih panas tuh dia cenderung dia masih runny atau masih nggak padat Nanti kalau misalnya udah dingin itu akan jauh lebih padat Ini udah dingin Nggak sampai dingin banget sih, yang penting dia set Nah, kita taunya tuh Dia udah set ngebentuk kayak gini, ini udah bisa langsung kita bentuk. Oke, okay, lalu kalau udah ini biasanya tuh aku bentuk juga segede-gede gini, kecil-kecil kurang lebih e, bulat itu tuh diameternya 1 cm atau kurang. Ini tergantung seberapa besar atau seberapa kecil kalian mau bikin nasarnya. Kita mau bentuk lagi. Dan sekarang kita mau bikin nasarnya langsung. Pertama kita ambil si buletannya. Kita gepengin Seperti ini Kita masukin Nanasnya Lalu kita akan tutup Lalu kita buletin lagi Seperti ini Dan lalu ini aku udah siapin Ini aku pakai tray, traynya yang non-stick Cuman kalau kalian Pakai tray uh, loyang biasa itu bisa dioles dengan butter dan juga terigu Ini aku hanya oles dengan butter doang Boleh butter aja, boleh kasih terigu, boleh nggak pakai apa-apa Boleh juga dialasin baking paper Dan nanti kita susunnya harus dikasih jarak sedikit Karena ini pasti akan sedikit mengembang dan kita perlu space Untuk nanti kita akan oles uh, seluruh permukaannya biar jadinya cantik Nah ini kita mau bikin lagi
Seperti yang tadi aku udah bilang di awal, aku mau sedikit cerita kenapa sih sebenarnya di Imlek tuh kita harus selalu sedia yang namanya nastar di meja. Nah, oke okay, jadi ini sebenarnya ada beberapa hal juga yang bisa kita bahas. Ya mungkin beberapa di antara kalian yang udah tahu, kalau misalnya di makanan China tuh istilahnya banyak pakai perumpamaan. Nah, jadi artinya arti kata secara literal dari si kue nastar ini dalam bahasa Hokkien, Hongga, China itu adalah pir emas. Nah, itu tuh melambangkan kemakmuran. Dan sama halnya juga dengan buah nanas ini. Nah, buah nanas ini kan kita kalau lihat dari secara bentuk tuh dia bertumpuk-tumpuk-tumpuk. Nah, itu juga melambangkan kemakmuran seperti jeruk, nanas, lalu sayuran-sayuran seperti bok choy dan juga yang lain-lain seperti sawi putih itu tuh sesuatu yang berlapis-lapis, sesuatu yang bertumpuk-tumpuk itu melambangkan kemakmuran yang bertumpuk-tumpuk. Nah, makanya kenapa saat Imlek tuh kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan tersebut dan juga taro buah-buahan atau ya seperti nanas itu tuh di atas meja tuh supaya di tahun yang baru itu mendatangkan kemakmuran. Nah, selain itu, selain emang artinya itu kemakmuran, seperti ini kita kalau misalnya kita lagi bikin nastar itu kan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dulu tuh kita satu keluarga tuh berkumpul dan juga bikin kue nastar ini tuh untuk Imlek. Nah itu kan sesuatu yang berharga. Sebenarnya di mana keluarga bisa kumpul, bisa bikin kue bareng, kita ulang, kita lakukan dan kita menjadikan hal tersebut tuh menjadi tradisi. Sebenarnya di situ, tapi e, belakangan kan di zaman modern semua udah sibuk. Jadi yang bagian bikin-bikin barengnya ini tuh udah lumayan sering dilewatkan. Melainkan kita pesen aja sih ke toko kue gitu nastarnya. Nah cuman kebetulan di keluarga aku tuh masih lumayan sering melakukan tradisi-tradisi seperti ini sebelum Imlek. Jadi kita bikin kue bareng, kalau nggak kita kumpul bareng, kita rapi-rapi rumah bareng. Jadi menurutku itu hal yang terpenting gitu dibandingkan kayak melambangkan yaitu juga melambangkan harapan kita di tahun baru. Cuman yang paling penting tuh sebenarnya kumpul bareng keluarganya itu. Oke, ini sambil kita lanjut terus. Nah, ini untuk bentuk, untuk ukuran itu balik lagi sesuai selera kalian. Nah, sambil ini kita tunggu semuanya jadi, aku mau panasin ovennya dulu supaya nanti begitu kita panggang udah siap. Suhunya kita set di sekitar 140 sampai 145, api atas bawah. Lalu untuk waktunya ini sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, jadi sekarang ini aku mau panggang si nasarnya, tapi ini nggak akan aku oles karena aku maunya nanti olesannya itu bener-bener rata karena kalau misalnya dioles sekarang tuh biasa nanti dia akan naik dan pinggirannya tuh nggak keoles. Jadi nanti setelah 30 menit dipanggang itu akan aku oles 2 sampai 3 kali. Sambil tunggu kuenya matang, ini aku mau bikin uh, olesannya, coatingnya. Ini aku pakai kuning telur, minyak, dan juga susu. Cuman kalau kalian mau pakai asset powder atau bahan alternatif lainnya juga boleh. Cuman kalau aku suka pakai kuning telur. Ini mau kita campur. Jadi minyak sama susu ini tuh dia ngebantu si coatingnya tuh lebih mengkilap lagi dan juga warnanya lebih cantik nanti. Nah ini udah aku panggang tadi uh, sekitar 35 menit dan sekarang aku akan oles dan nanti akan kita panggang lagi. Nah dalam mengoles tuh inget ya ini kita harus oles sampai bawah supaya nanti uh, cantik bagus penampilannya. Nah setelah selesai semua ini mau aku oles sekali lagi. Setelah kita oles semuanya tuh yang pertama tuh dia pasti udah lumayan kering karena uh, kuning telur tuh kan dia gampang set kan. Jadi ini akan kita panggang lagi kurang lebih 10 sampai 20 menit itu tergantung ukuran dari nasar kalian. Nah, jadi nanti tahu dari dia panggangnya nanti kalian cobain kalau dia udah dingin dan udah enak, udah mateng, nah berarti itu udah siap. Nah, sare udah mateng. Ini tuh kita emang panggangnya tuh cukup lama di suhu yang rendah yaitu 140 maksimal 145 derajat supaya nasarnya tuh atasnya tuh nggak pecah dan juga mulus bagus. Jadi ini kalian mungkin harus beberapa kali uh, eksperimen karena tergantung ukuran si nasarnya itu. Nah, tapi tadi tuh aku sempet puternya 150 dan dia hampir crack. Untungnya aku langsung kecilin lagi dan aku oles lagi dan aku panggang lagi di 145 dan hasilnya bisa dilihat. Itu dia bulat, mulus dan juga hasilnya mengkilap. Dan kalau rasanya udah jadi tanya lagi karena ini resepnya tuh udah resep yang sering banget aku bikin dan hasilnya pun ini selalu enak karena udah diuji coba. Oke sekarang ini aku mau susun, ini aku udah susun di toples. 
Kita bisa juga pasangin cengkeh di atasnya, kalau nggak bentuk-bentuk lain juga boleh. Dan ini kalau masih panas seperti ini, emang kita agak susah untuk ngangkat si kuenya. Ini lebih gampang crack karena dia masih panas. Oke, okay, thank you for watching semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen di bawah ini. Kalau misal kalian mau resep-resep lainnya, boleh request. Nanti uh, kalau yang aku tahu, aku akan coba bikin video tutorialnya. Thank you for watching and see you in the next video.